ഹായ് എല്ലാവർക്കും സലു കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബനാന പാൻകേക്ക് ആണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പാൻകേക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പഴുത്ത പഴം വേണം കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ റോബസ്റ്റ പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിവിടെ നല്ല പഴുത്തതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് പഴം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനായിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മുട്ട ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പഴം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നല്ല പഴുത്ത പഴമാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉടഞ്ഞു കിട്ടും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല പഴുത്ത പഴം തന്നെ എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ റൊബസ്റ്റ പഴത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം ഒരു പ്രത്യേക മണമാണല്ലോ അതിന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇത്രയും മതിയാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇരിക്കുന്ന ബട്ടർ കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ബട്ടറും പഴവും മുട്ടയും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പാകത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പഴത്തിൽ ഓൾറെഡി മധുരം ഉള്ളതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂടരുത് ഇത്രയും മാത്രമേ എടുക്കാവൂ അതായത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം കണ്ടോ നല്ലതുപോലെ ഇത് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈദ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മളൊരു ദോശമാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ കോരി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ദോശമാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ വേണം ഈ ബാറ്ററി ഇരിക്കേണ്ടത് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ ചിലപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വേണ്ടി വരത്തില്ല അപ്പം അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം പിന്നെ ഈ മൈദയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ഗോതമ്പ് മാവ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൈദ ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ പാൻകേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മൾക്കിത് അറിയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കാരണം കട്ടി കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാൻകേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അതുപോലെ മാവ് കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് കട്ട ഇല്ലാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മാവും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കട്ടി ആയി പോയി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കേട്ടോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലൊഴിച്ചൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ ഇതിപ്പോൾ ആകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം കാണാമല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഏലക്ക പൊടിച്ചതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ പട്ടയുടെ പൊടിയില്ലേ സിനമൺ പൗഡർ അത് വേണമെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവുന്നു കേട്ടോ അത് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കാവൂ അതിൻ്റെ മണം കൂടി പോരുത് ഞാനിനി ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ പാൻകേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് എൻ്റെ കിച്ചണിൽ നിന്നുള്ള ഇന്നത്തെ പ്രഭാതമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ മണി എത്രയായെന്നറിയാവോ ആറ് അമ്പത്തഞ്ചാണ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ നോക്കിയേ എന്ത് ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ ശരിക്കും ഇത് നേരിൽ കാണാൻ നല്ല ഓറഞ്ച് കളറാണേ ഇതിവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പാൻകേക്ക് തയ്യാറാക്കാം പാൻ ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇതില
ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ പാൻകേക്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഒരു സൈഡ് റെഡി ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്രയും മതിയാകും ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പാൻകേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പാൻകേക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും അതല്ലെങ്കിൽ ടിഫിനായിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നല്ല പഴുത്ത പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കളയൊന്നും വേണ്ട ഇതുപോലെ നമുക്ക് പാൻകേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്കിത് ഗോതമ്പ് മാവിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു തരാമേ ശരിക്കും ഇതിന് വേറെ കറിയോ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കിത് വെറുതെ തന്നെ കഴിക്കാം നല്ല ഒരു എന്ത് പറയാൻ പഴത്തിൻ്റെയും ആ ഒരു ഏലക്കായുടെയും ഒക്കെ ഒരു ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ബനാന പാൻകേക്കിന് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ പിന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ വരുത്തി കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസും അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചി